。江苏北境之王徐州菜有什么特点？量大、实惠、口味重。这么大的一条鱼，你们能猜到是多少钱吗？这才几点啊？门口都排队了。老板，你们家人均大概多少钱啊？人均啊，三十左右吧，三块钱一斤，三毛鱼。看到这个菜价，你就知道为什么生意这么好了。这鱼你们一天大概要卖多少钱啊？要七八十，八九十条吧。蒜鲍鱼。点了四个菜，再来一瓶啤酒。好，好，谢谢，谢谢。老哥，你你们经常过来吃吗？哦。豆皮儿，香菜豆腐皮，淋的香油，微微的有点辣。哎呀，拔丝地瓜，北方的名菜，看看这个量怎么样。拔丝菜挺考验厨师水平的，甜口的，女士小朋友应该是非常爱吃的。南方也有这道菜，一般是拔丝苹果比较多。我点的都是特色的。那个蒜鲍鱼，关键是鱼太便宜了。大姐，这是什么菜啊？这个是本地，也是刚炒的。这个是徐州的名菜，风味臭干，臭干切成块，炸了一下，然后再炒，应该是带点辣的，里面有辣椒。哇，这个好吃，还好不算太臭。徐州人爱吃臭干，他们的烧烤经常烤臭干。来了来了。什么？这是什么鱼啊？大鲤鱼是吧？这条有多重啊？二斤多。二斤多，看一下，蒜鲍鱼。这会咱们四个菜已经齐了。蒜鲍鱼这是它的招牌。你揭晓答案，这么大一条鱼是十八块钱。好像是有一个说法，吃鲤鱼是以黄河为界，黄河以南好像很少有吃鲤鱼的。看着这么多辣椒，其实并不辣，但是很麻。蒜香味比较重，哎，鲤鱼的肉也挺嫩的，而且很鲜。它的做法也很简单，门口大鱼池子养的鲜活的鲤鱼，处理好以后，放在热水锅里面汆，把它汆熟，调好了酱，浇在上面，然后再用干辣椒炸一个热油就可以了。做法我感觉有点像香菜和川菜里面的豆瓣鱼，麻很麻。这个做法的鲤鱼还挺好吃的。徐州的菜受鲁菜的影响很大。之前我们来吃过地锅鸡，吃过羊肉串，没想到这个蒜鲍鱼也这么好吃。还有一瓶啤酒，哥。对，一瓶啤酒，八十块钱的。我这个八十的话，应该三个人也够啊。我这边菜还没打包完，翻桌的菜已经上来了，都在等位子了。好，谢谢谢谢。蒜鲍鱼是十八，香菜辅一是十二，拔丝地瓜二十六，臭干是十六，一瓶啤酒八块，还有一套餐具一块钱，八十。大家觉得便不便宜？